చినుకు రాలటం ఆలస్యం సీజనల్ వ్యాధులు విజృంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాయి చిన్నారులకు చిరాకు తెప్పించేలా జలుబు దగ్గు జ్వరం ఇలా అనేక సమస్యలు వారిని వెంటాడుతుంటాయి వర్షాకాలంలో పిల్లల్ని సంరక్షించుకోవడం తల్లిదండ్రులకు అగ్ని పరీక్ష లాంటిది కానీ పరిసరాల పరిశుభ్రతతో పాటు పిల్లల ఆరోగ్య సమస్యల పట్ల అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తే సీజనల్ వ్యాధులకు చోటు ఉండదని అంటున్నారు బ్లోసమ్స్ మదర్ అండ్ చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ పెడియాట్రిషియన్ అండ్ పెడియాట్రిక్ నెఫరాలజీ డాక్టర్ మేకల సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి వర్షాభావం నేపథ్యంలో సీజనల్ వ్యాధుల నుండి పిల్లల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలి ఈ కాలంలో ఎటువంటి సమస్యలు అధికంగా వస్తుంటాయి సమస్యలు దరిచేరకుండా ఏం చేయాలి ఎటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అనే అంశాలపై డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి సామాన్యుడు టీవీతో పంచుకున్నారు ఆ వివరాలు మీకోసం అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ వర్షాకాలంలో మనం చాలా సమస్యలు పిల్లలకు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాము వాటి గురించి కొంచెం మనం విపులంగా ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో ముఖ్యంగా పిల్లలకి మనం చూసుకునేది పర్సనల్ హైజీన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో కొన్ని టాపిక్స్లా తీసుకోగలిగితే పర్సనల్ హైజీన్ అంటే ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి చుట్టుపక్కల వాతావరణం ఎలా ఉండాలి సో పిల్లలు కామన్గా ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది అనమాట బికాస్ పిల్లలు చాలా ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇవన్నీ ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఎలా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని మనం తెలుసుకుందాము సో పర్సనల్ హైజింగ్ సంబంధం చూసుకుంటే పిల్లలకి మనం చాలా చూస్తుంటాం అనమాట ఎక్కువ వెట్ అయిపోతూ ఉంటారు ఎనీ సీజన్ రాగానే ప్లస్ ఎక్కువ చెమట పడతా ఉంటుంది చంటి పిల్లలు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఎక్కువ చెమట పట్టకుండా చూసుకోవటం వెంటనే టవల్తో తుడిచేసుకోవటం కానీ వెంటనే ప్లస్ పడుకున్నప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవటం అని చేస్తూ ఉండాలి అలా కాకుండా ప్లస్ వర్షంలో తడిచినప్పుడు వెంటనే స్నానం చేయించేసేటము అని చేయాలన్నమాట ప్లస్ ఏమన్నా కొన్నిసార్లు బాగా ర్యాష్ లాగా రావటము అవి జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ర్యాష్ వచ్చినప్పుడు కూడా వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళటము లేకపోతే ఇంట్లో ఏమైనా మనకి క్రీమ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వెంటనే అప్లై చేయటం అని చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా వర్షంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు తడవకుండా ఉండటానికి అంబ్రిలాస్ కానీ క్యాప్స్ కానీ అవన్నీ వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో వాటర్ వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన వర్షాకాలంలో చూసేదే ఎక్కువ మనం వాటర్ బాండ్ డిసీజెస్ అంటే డయేరియా అంటాము డీసెంట్రీ అంటాం డయేరియా అంటే నీళ్ళ విరోచన లాగా రావటము పొట్ట నొప్పితో ఫీవర్తో వామిటింగ్స్తో రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదే డీసెంట్రీ అంటే రక్త విరోచనాలు అవి కూడా చాలా ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట వాటి వల్ల ఇబ్బంది ఏమంటే పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి లోపల పొట్టలు సర్జరీ దాకా వెళ్ళే కండిషన్స్ కూడా చూస్తున్నాం ఇంటు సస్పెన్షన్ అనే కండిషను ఆరు నెలల నుంచి రెండు సంవత్సరాల పిల్లలు కామన్గా వస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఎదుర్కోవాలి అంటే ముందు కాల్చిన చల్లవచ్చిన నీళ్ళు వాడాలన్నమాట వర్షాకాలంలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోర్టబుల్ వాటర్ అనేది చాలా మంచిగా ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హైజీన్ ఏం తీసుకోవాలి రోజు స్నానం చేయించడం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా రెండు పూట్ల స్నానం చేయించడం కావాలి క్లాత్స్ కూడా ఎక్కువ మరి వెట్ క్లాత్స్ కాకుండా డ్రైగా ఉన్న క్లాత్స్ కాటన్ క్లాత్స్ అవి వాడుకుంటూ ఉండాలి పాలిస్టర్ అలాంటివి కాకుండా ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ప్లస్ అవసరమైతే కొంచెం ర్యాష్ లాగా అలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటే క్రీమ్స్ కానీ ఏమైనా అప్లై చేస్తూ ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఇక చుట్టుపక్కల వాతావరణం కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఉండే పరిసరాలు కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చాలా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తున్నాం డెంగ్యూ మలేరియా ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్షాకాలంలో వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి చికెన్ గున్యా అని కూడా సో ఇవన్నీ వ్యాప్తి పొందే మోస్ట్గా మనకి క్రిములు వల్లే వస్తుంటాయి దోమల వల్ల కానీ ఈగల వల్ల కానీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడం కోసం మన చుట్టుపక్కల ఇంట్లో కూడా వాతావరణము చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవటము ఫినాయిల్ వేసి క్లీన్ చేసుకోవటము ప్లస్ మనం వాడి వేసిన పదార్థాలు వెంటనే వాష్ చేసేసుకోవటము ఇప్పుడు మామూలుగా చూస్తే కొబ్బరి నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటాం కొబ్బరి నీళ్ళు వాడిన తర్వాత చెప్పుకుని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటాం అనమాట వాటిలో వాటర్ చేరడం వల్ల మోస్ట్లీ మనకి డెంగ్యూ అనేది వస్తూ ఉందన్నమాట దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవటం కోసం వెంటనే తీసుకెళ్ళి దాన్ని డస్ట్బిన్లో వేయటం అని చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అలాగే ఎక్కడ కూడా మన ట్యాంక్స్ కానీ ఎక్కడ కానీ వాటర్ అలా వండకుండా అలా సింక్ అయ్యి వండకుండా వర్షం నీరు ఇంకిపోయేటట్టు చేసుకోవాలన్నమాట డ్రైన్స్లోకి వెళ్ళే విధంగా చేసుకుంటే మోస్ట్ అది దోమల వల్ల కానీ ఈ వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ చేస్తాము అలాగే ఆహార పదార్థాలు ఆహార పదార్థాలు వీలైనంత వరకు వేడిగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకునేటట్టు ప్లస్ వాటిని లిడ్స్తో కవర్ చేసుకొని ఉండే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనం వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ని సగం ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతాం ఇది ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ కాబట్టి సో నెక్స్ట్ కామన్గా చూడాల్సింది ఏ మెడిసిన్స్ వాడాలి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట యూజువల్లీ మనం కామన్గా చూసే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ వర్షాకాలంలో
ఆ డిహైడ్రేషన్ అంటే కళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయినటం పెదాలు తలారిపోయినట్టు ఉండటము పాస్ తగ్గిపోవటం పిల్లల మగతగా అయిపోవటము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ కండిషన్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి మన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట మన దీని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం వాడేది అంటే ఎలక్ట్రాలు ఓఐఆర్ఎస్ అని ఉంటుంది మనకి అది మన ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు బయట ప్యాకెట్స్ రూపంలో కూడా అవైలబిలిటీ అవుతూ ఉంటుంది డబల్ హెచ్ఓ పర్మిట్ ప్రకారము దాన్ని కూడా వాడటం వల్ల మనకి చాలా రెస్పాన్స్ అనేది వెంటనే వస్తుంది పిల్లలు డిహైడ్రేషన్ వెళ్తూ ఉంటారు ఈ వాడిన ఇంకా లూజ్ మోషన్లు ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి వామిటింగ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే మాత్రం సలైన్ గా ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కామన్ గా చూసేది వ్యాక్సిన్స్ సో వర్షాకాలంలో మనం చాలా డిసీజెస్ అనేది వ్యాక్సిన్ ప్రివెంటబుల్ డిసీజెస్ అంటాం అనమాట ఈ దగ్గు జలుబులు అన్ని రెస్పిరేటరీ సెన్సిటేషన్ వైరస్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెంజా స్వైన్ ఫ్లూ అని మన భాషలో అంటున్నాం ఇది కూడా కామన్ గా చూస్తున్నాం టైఫాయిడ్ ఒకటి హెపటైటిస్ ఏ అంటే కామెర్లు పచ్చ కామెర్లు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మన ఆహార పలవాట్లు సరిగ్గా లేపడం వల్ల పరిశుభ్రత లేకపోవడం వచ్చేది వీటన్నీ కూడా ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వర్షాకాలం రాకముందే ఒక నెల రెండు నెలల ముందు వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవటం వల్ల వయసుకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం అనేది చాలా ఉంటుంది అనమాట సో వర్షాకాలంలో అయితే మనం తినే ఫుడ్ అంతా కూడా కొంచెం వేడిగా ఉండేటట్టు అంటే లూక్ వామ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవడం మంచిది అనమాట సో చల్లని పద కొంతమంది చాలా మంది పిల్లలు మోస్ట్ కామన్గా ఎలర్జీ ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా పిల్లలకి ఎలర్జీ బారిన ఎక్కువ పడుతున్నారు అనమాట ఈ ఎలర్జీ ఎందుకు వస్తుందంటే ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ ఎక్కువగా చూస్తున్నాము లేకపోతే దుమ్ము దూలు ఎక్కువ అవటం వల్ల డస్ట్ ఎలర్జీ అని చెప్పి ఎక్కువ చూస్తున్నాము కొంతమందికి ఫుడ్ పడకపోవడం వల్ల ఫుడ్ ఆర్టికల్స్ వల్ల కూడా ఈ ఎలర్జీ అనేది ఎక్కువ చూస్తున్నాము అది ఎలా ప్రజెంట్ అవుతారంటే ఎక్కువగా దగ్గు జలుబులు రావటము కళ్ళు నీళ్ళు కారిపోవటం కానీ ర్యాష్ లాగా రావటం కానీ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలా వచ్చినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి అవసరమైతే ఆ టెస్ట్లు చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఆ కోర్స్ లాగా ఉంటుంది ఒక సిక్స్ వీక్స్ కోర్స్ కానీ ఎయిట్ వీక్స్ కోర్స్ కానీ అలా వాడుకుంటూ ఉంటే ఈ ఎలర్జీలు ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట అందుకని సో కారకం ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాటిని ప్రివెంట్ చేసుకోగలిగితే ప్రిస్పెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ని ఈ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన ఎలర్జీల బారి అనుకున్నా ఉంటారు వర్షాకాలంలో ఎక్కువగ